இந்தியா துபாய் குவைத்து சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா ஆப்கானிஸ்தான் அது யூஎஸ் ட்ரூப்ஸ் யூஎஸ் ஆர்மி இப்படி எல்லா நாடுகளிலையும் வேலை பார்க்கற முக்கியம் இல்ல உயர் அதிகாரிகளாக நல்ல ஒரு நல்ல பதவியோட ஆபீஸர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் பண்ற அந்த ஸ்டூடெண்ட் சொல்ற நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த படிச்சிட்டு இருக்க மாணவர்கள் வெளிநாட்டு இந்த நிகழ்ச்சி நீங்களும் பாத்துட்டு இருக்கீங்க முன்னாள் மாணவர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு இன்னொரு சிறப்பு நன்றி என்னன்னா நீங்க நிறைய மாணவர்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி சேர்த்து விடுறீங்க உண்மையிலே மற்ற டீடைல்ஸ் அந்த நிகழ்ச்சியை பாத்துட்டு இருக்கேன் நீங்க அந்த போர்டு அந்த அட்ரஸ் பாருங்க புதுக்கோட்டை போன் நம்பர் இருக்கு அந்த சென்னை போன் நம்பர் இருக்கு நிகழ்ச்சி பாத்துக்கு வேற எந்த சந்தேகம் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நீங்க அந்த அட்ரஸ் கேட்டுங்க நேர்களை புதுக்கோட்டை மற்றும் சென்னை முகவரை உங்களுக்காக தருகிறோம் புதுக்கோட்டை அருகில் உள்ளவர்கள் எஸ் மேலூர் திருச்சி ஏர்போர்ட் ரோடு புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக் தமிழ்நாடு ஆறு இரண்டு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று என்ற முகவரி சென்று தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது தலம் ஏ கே ஆர் மஹால் காளியம்மன் கோயில் ஸ்ட்ரீட் விருகம்பாக்கம் விருகம்பாக்கம் சென்னை தொன்னூற்றி இரண்டு என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம் சார் இப்ப வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இருக்கா பீ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் கேம்பஸ் எல்லாம் ஒன்னும் பெருசா என்னதான் சொல்றேன் மேடம் உங்களுக்கு நானே சிபார்ஸ் பண்ண தேவையில்லை கேம்பஸ் சென்று வர்றாங்க பட் அவங்க கொடுக்குற மாணவங்களும் இல்ல என்ன காரணம் அவங்க கேம்பஸ் எங்கள்கிட்ட கேட்கற பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எங்கள்கிட்ட கேட்கறாங்க சார் எங்களுக்கு வந்து இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னோம் கேம்பஸ் எல்லா கல்லூரியிலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேம்பஸ் சென்று அப்படின்னாக்க வந்து நீங்க நிறைய எங்க படிச்சு போனாலும் அங்க போய் ஒர்க் பண்ணணும் ஆனா சேஃப்டி படிச்சு போய் எல்லாத்தையும் மேல கமாண்ட் பண்ணணும் அதனால பாத்தீங்கன்னாக்க பசங்க வந்து எல்லா காலேஜும் படிக்க முடியும் பைனல் தான் கேம்பஸ் சென்று வைப்பாங்க எங்களுக்கு உள்ள ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சு செகண்ட் இயர் மிடிலே கேம்பஸ் வந்துருவாங்க இந்த கேம்பஸ் எப்படின்னாக்க இவங்க இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் போவாங்க ஏர்போர்ட்டுக்கோ ஷிப்யார்டுக்கோ இல்ல மெட்ரோ ட்ரைனிங் பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு போகும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இம்மிடியட்டா என்ன பண்ணாங்க நீங்க கோர்ஸ் வந்து ஒன் 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 அண்ட் ஆஃப் இயர் முடிச்சு முடிச்சுங்க பட் இப்ப என்ன அப்ப அவங்க வந்து ஜாப் ட்ரைனிங் தரோம் நீங்க ஜாப் ட்ரைனில் ஜாயின் பண்ணீங்க ஜாப் ட்ரைனிங் சேலரி மினிமம் பதினஞ்சு இருபது இருபத்தி ஆயிரம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சோ படிக்கும் போதே மாசம் பதினஞ்சாயிரம் இருந்து இருபதாயிரம் இருபத்தி ஆயிரம் முப்பதாயிரம் சேன் அந்த பையன் ஏன் பண்ணும்போது அதாவது கரும்பு தின்ன கூலியா அப்படிங்கிற மாதிரி கரும்பையும் தின்னு திங்கிறதுக்கு நான் சார் வந்து கூலி தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீ வந்து நம்ம நீங்க பிராக்டிஸ் எடுத்துக்க அது நான் சம்பளமும் தரேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சம்பளம் சரி எல்லாம் ஒன்னா கிடைச்சிருது அப்படிங்கிற போது மாணவர்கள் பிராக்டிக்கல நம்ம மூணு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் வேலை பாக்குறான் முடிக்கும் போது ஒரு சைட்டா வெளிநாடு போறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் போறதுக்கு அத்தனை அமைப்பும் கிடைச்சிருது தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்வி சார் கிட்ட சொல்லுங்க சொல்லுங்கிளோமா <laughs> டிப்ளமோ அண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் வந்து எல்லா பாலிடெக்னிக்லயும் இருக்காதுமா இந்தியாவில் எந்த பாலிடெக்னிக்லயும் இந்த கோர்ஸ் கிடையாது இந்தியாவில் எந்த பாலிடெக்னிக்லயும் இந்த கோர்ஸ் கிடையாது உங்களை ஊரை சுற்றி அக்கம் பக்கத்தில் பாலிடெக்னிக் இருக்கும் ஆனால் இந்த கோர்ஸ் இங்கே மட்டும் தான் இருக்கு நீங்க சென்னையில் இருக்கு பிளஸ் வந்து சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் இருக்கு புதுக்கோட்டை எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க வெள்ளூர் சென்னையில் இருக்கு நீங்க படிக்க சொன்னீங்க அப்படின்னாக்க பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நீங்க அன்னூறு கோர்ஸ் படிச்சு வர்றதுக்கு இப்ப அந்த அந்த அரியர்ஸ் விட்டுக்கு நோ ப்ராப்ளம் இப்ப நான் நீங்க அட்மிஷன் நாளைக்கு நீங்க நேரடியா போகலாம் இப்ப என் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நீங்க அட்மிஷன் போட்டு அடுத்த மூணு வருஷம் இல்ல அடுத்த ஒன்னா டூ இயர்ஸ் தான் பையன் வேலைக்கு போயிருவான் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் வந்து நாம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் அந்த இன்ஜினியர் கிடையாது பையன் உங்க படிக்கிறது சேஃப்டி இன்ஜினியர் அதாவது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி பிளஸ் டூ அரியர் மேத்ஸ் இங்கிலீஷ்ல ஃபீல் அப் பண்ணுவாங்க நீங்க அதை தடமாற வேண்டாம் நீங்க இன்னிமேட்டா த்ரீ இயர்ஸ் நம்ம டென்த் குவாலிபிகேஷன் வச்சு டிப்ளமோ அண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியர் சேருங்க நிச்சயமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷம் செலவு பண்ணி படிச்சு சுத்தி வரதை விட இது படிச்சோம்னா இமிடா அடுத்த ஒரு வருஷம் தான் வேலை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை அந்த மாற்று கடத்து கிடையாதுமா அது படிச்சு வேலைக்கு போன பிறகு நீங்க படத்தில் இங்க ஹையர் எஜுகேஷன் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க பாத்துருக்கோம் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நன்றிம்மா சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இப்போ வந்து அட்மிஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட்
மை ஹாபிஸ் எனக்கு பிடிச்ச பழக்கம் லிசனிங் இளையராஜா சார் மியூசிக் அண்ட் வாட்சிங் கிரிக்கெட்டு இதெல்லாம் கம்பெனிக்கு தேவையில்லை நீங்கள் என்ன பண்ணால் சிம்பிளான விஷயம் அது மாதிரி இந்த பதினஞ்சு நாளில் என்ன பண்ண பதினாறாம் தேதி லாஸ்ட் மண்டே ஐஏபிஜி ஃபைனல் சப்ஜெக்ட் எடுக்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு வார்ம் அப் கிளாஸஸ் தான் நீ ஸ்கூலில் காலேஜ் என்ன படிச்சோம் நம்ம எல்லா பல்வேறுபட்ட மாணவர்கள் கிளாஸ் உட்காந்துருப்பாங்க ஒருத்தர் எம்இ படிச்சிருப்பான் ஒரு பையன் ஒரு பையன் பிஇ படிச்சிருப்பான் ஒரு பையன் பிகாம் படிச்சிருப்பான் ஒரு பையன் பிஏ தமிழ் படிச்சிருப்பான் ஒரு பையன் டென்த் படிச்சிருப்பா ஒரு பையன் ப்ளஸ் டூ படிச்சிருப்பான் இப்போ எல்லாம் ஒரே கிளாஸ் உட்காந்துருப்பாங்க இப்படி ஒரே கிளாஸ் உட்காந்து போது மண்ணா உங்களோட பார்த்தீங்கன்னா உங்க மெச்சூரிட்டி பார்த்தா அப்ஸ் அண்ட் டவுன் சார் மேல கீழே இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ண எல்லாம் ஒரே வகையில புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு என்னப்போ ஒரு ஹோட்டல் போய் உட்காந்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நாலு பேர் தோசை சாப்பிடணும் என்ன படிச்சிருந்தாங்க தோசை ஒரே டேஸ்ட் தானே அதே போல தான் என்ன பண்ணா சேஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை படிச்சிருந்தாலும் ஒரே பேசிக் இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ் தான் அது ஸோ அதனால இப்ப பதினாறாம் தேதி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க சினிமா பார்த்தா கூட ஆரம்பத்துல இருந்து எழுத்து போட்டுல இருந்து வணக்கம் போடுறோன்னு பாக்க ஆசைப்படுறோம் அதனால இன்னும் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாத்துட்டே இருக்காம லேட் பண்ணாம இது வந்து வந்து பொழுதுபோக்கு இல்லை உங்களுடைய பிழப்பு உங்களுடைய ஃபியூச்சர் அதனால லேட் பண்ணாம இது வந்து நேர ஆக காய்கறி வேலை குறைஞ்சு போறேன் அப்படின்னு பார்க்காம நம்ம அது மாதிரி இது கல்வி அதனால என்ன பண்ணாங்க ஒரு ஒரு நாள் லேட் பண்றது ஒவ்வொரு மாணவர்களும் வேஸ்ட் இல்லையா அதனால தயவு செய்து லேட் பண்ணாம அட்மிஷன் நடந்துட்டு இருக்கு நேரடியா இது வந்து அவசரமா கூப்பிட கிடையாது மேடம் இது அவங்களுக்கான விழிப்புணர்வு சொல்றது ஏன்னா ஒரு நாள் ஒரு சிலபஸ் போச்சா திரும்பி ரீகால் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஆனா அட்மிஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் அட்மிஷன் போடலாம் நேர்களை புதுக்கோட்டை மற்றும் சென்னை நேர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் புதுக்கோட்டை நேர்கள் ஒன்பது ஆறு ஒன்பது எட்டு ஒன்று மூன்று ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் மற்றொரு எண் ஒன்பது ஆறு ஒன்பது எட்டு ஒன்று மூன்று ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று சென்னை நேயர்கள் எட்டு ஒன்பது ஏழு மூன்று நான்கு இரண்டு இரண்டு எட்டு எட்டு மூன்று மற்றும் ஒரு எண் எட்டு ஒன்பது ஏழு மூன்று நான்கு இரண்டு இரண்டு எட்டு எட்டு நான்கு என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இணையதள முகவரி டபிள்யூ என்ற இணையதள முகவரியில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஆக்சுவலி புதுக்கோட்டை இருக்கிறது என்னென்ன மேடம் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி காலேஜ் ஏறினா அது தமிழ்நாட்டு மையப்போகுது பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து இந்தியாவோட மையப்போது நாக்பூரில் வச்சாங்க அதனால தமிழ்நாட்டில் ஒரு மையப்போது எங்கே இருந்தாலும் நாலு மணி நேரம் இல்லை அஞ்சு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி மாணவர்கள் வரணும் அந்த ஒரு நோக்கத்தில் அதை பண்ணால் திருச்சி அவுட் இல்லை மீன் நான் திருச்சி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்னு வச்சுக்கலாம் புதுக்கோட்டையெல்லாம் புதுக்கோட்டை கிடையாது திருச்சி ஏர்போர்ட் ரோட்ல தான் இருக்கு அதனால வந்து புதுக்கோட்டைனா அது ரூரல் நினைச்சிட வேண்டாது அதாவது அதாவது நம்ம இந்தியாவிலேயே முதல் பெண் டாக்டர் புதுக்கோட்டை சேர்ந்தவங்க தான் நிறைய சாதனைகள் புதுக்கோட்டை இருக்கு இந்தியா தமிழ்நாட்டு மைய பகுதிங்கிற பர்பஸ்க்காக புதுக்கோட்டை பிளஸ் சென்னை தலைநகர் நிறைய பேர் என்ன பண்ணா இங்க வந்த திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு வெள்ளூர் அப்படி இந்த ஏரியா நார்த் டிஸ்ட்ரிக் சேர்ந்த மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்காக சென்னை விருகம் பக்கத்தில் இருக்கு மேடம் சார் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் யார் இங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க திருச்சியில இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் லாவண்யா மேம் என் தமிழுக்காக நாங்க கேக்குறதுக்காக வந்திருக்கோம் சார் கிட்ட உங்க கேள்வி கேட்கலாம் சொல்லுங்கமா சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் என் தம்பி வந்து பிஇ முடிச்சிருக்கா சார் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக் படிச்சிருக்காரா பிஇ மெக்கானிக் சார் முடிச்சிருக்கா சார் சரி இப்போ செகண்ட் இயர் வந்து வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கா சார் செகண்ட் இயர் செகண்ட் இயர் கம்பெனில வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கா சார் சரி 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 இதுக்கு மேல வந்துட்டு இந்த இது படிக்கலாமா அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க சார் முடிச்சிட்டு வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரா ஒர்க்ஸ் அந்த சேஃப்டி அவசர மதிப்பு என்ன பவர் என்ன சம்பளம் உங்க தம்பிட்ட கேளுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரே சேஃப்டி படிக்க ஆரம்பிச்சுவாரு அதனால வந்து வீக்கெண்ட் கோர்ஸ் படிக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது வர்க் பண்ணிட்டு அங்க அங்க நீங்க சேஃப்டி அவசர ப்ரோமோஷன் வாங்கிக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது தாரணா படிக்கலாம் ஆ ஓகே சார் இப்ப படிச்சேனா எத்தனை வருஷ கோர்ஸ் சார் இப்ப 6 मंथ ஆ இல்ல 1 இயர் ஆ அப்படி இருக்கு இல்ல 1 இயர் 1 இயர் தான் சர்டிஃபிகேட் உங்க பையன் बीए முடிச்சிட்டாரா இல்ல சார் बीए முடிக்கல சார் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் முடிச்சிருக்கான் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு டிப்ளமோ முடிச்சிட்டு இப்ப வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்போ உங்க பையன் 1 இயர் கோர்ஸ் படிக்கலாம் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ்ல 1 இயர் கோர்ஸ் படிக்கலாம் ஆ ஓகே
நிகழ்ச்சியை பாருங்க நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நன்றிமா சார் ஆன் தி ஜாப் ட்ரைனிங் சொன்னீங்க இன்டர்ன்ஷிப்ல அத பத்தி அது பேர் ஆன் தி ஜாப் ஜாப் ட்ரைனிங் சொல்லாம மடா அதாவது நீங்க நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது வேற என்ன சொல்றாங்க அவன் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் வர அது ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங் வர ஜாப் ட்ரைனிங் அப்படினா அவங்க என்ன சொல்லி அப்பாயின் பண்ணா என்ன சாலரி கொடுப்பாங்களோ அதுல 50% அதுல அதுல 50% கொடுப்பாங்க சோ அது வந்து யார் மேக்ஸிமம் தமிழ்நாட்டுல தெரியல அதாவது நம்ம இன்டர்ன்ஷிப் போறாங்க இன்டர்ன்ஷிப் போறது நீங்க என்ன பண்ணலாம் போய் இந்த ட்ரைனிங் எதுமே கிடையாது போய் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒன் மந்த் இருக்கலாம் தெரிஞ்சு அங்க உள்ள டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு ஃபேக்ட் இல்ல ஒரு இன்டர்ஸ் இல்ல அந்த வர ஆல் தட் டூயிங் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இங்க இந்த ஜாப் ட்ரைனிங் அப்படினாக்கா கிட்டத்தட்ட 50% நீங்க ஸ்டாஃப் மாதிரி ஜாப்க்கு வந்த மாதிரி இப்போ எங்க ஐபிஎஸ் கல்லூரில படிச்ச மாணவர்கள் எல்லாம் மேக்ஸिमम 100% தேர்ட் இயர் படிக்கிற கூடிய மாணவர்கள் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே ஜாப் ட்ரைனிங்ல இருக்காங்க இப்ப அவங்க சொல்ல கூடிய என்ன பெரிய விஷயம் என்னன்னா அவங்க வந்து தேர்ட் இயர்ல வந்து ஃபீஸ் கட்டி திரும்பி ஸ்பாட்டுக்கு போயிராங்க திரும்பி அவங்க சைட்டுக்கு போயிராங்க சோ ஃபீஸ் கட்டன் பண்ண தான் அங்க வர்றாங்க இப்படி வரும்போது நம்மளா அவங்க அங்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் நடந்துச்சு அங்க என்ன மாதிரி வந்து விபத்துக்கள் நடந்துச்சு என்ன மாதிரி ஆபத்து நடந்துச்சு அவங்களோட வேலை என்னன்னா விபத்தே நடக்காம பாக்குறதா வேலை சோ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க சார் நாங்க வந்து நான் ஒர்க் பண்ண வரைக்கும் ஜீரோ பர்சன்ட் ஆக்சன் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சோ இப்படிலாம் வந்துச்சு இப்படிலாம் வந்துச்சு சொல்லுவாங்க இல்ல என்ன அப்படின்னாக்கா ஜாப் ட்ரைனிங் இன்டென்சிவ் ட்ரைனிங் என்ன அப்படின்னாக்கா இன்பிளான் ட்ரைனிங் அதாவது இன்பிளான் ட்ரைனிங் இன்பிளான் ட்ரைனிங் சொல்லுவாங்க இன்பிளான் ட்ரைனிங் போனீங்கன்னா எல்லாம் நீங்க செலவு பண்ணிட்டு வரணும் மத்த நீங்க ஐடிஓ இல்ல பாலிடெக்னிக்கோ இல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிச்சீங்கன்னா பட் சேஃப்டி வந்து ஜாப் ட்ரைனிங் நாட் இன்பிளான் ட்ரைனிங் ஜாப் ட்ரைனிங் போயிட்டு அப்படின்னா நீங்க ஒர்க் பண்ணும் போது எவ்வளவு சாலரியோ அதுல பிப்டி பர்சன்ட் கொடுப்பாங்க அந்த பிப்டி பர்சன்டே பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சு முடிச்சு முடிவு கூட கிடைக்காத சம்பளம் அதனால மேக்ஸிமம் பண்றாங்க இப்ப எல்லாம் ஒரு பையன் ஒரு மாணவன் கூட மறந்துக்கு எங்க காலேஜ்ல வந்து ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல மேடம் எல்லாமே ஜாப் போயிட்டாங்க அதனால கேம்பஸ் இன்டர்வியூ தேவையில்லா ஒன்னா போயிடுச்சு அவங்க கட்டின ஃபீஸ் வந்து அவங்க ஐபிஎல் எடுத்துட்டாங்க லாஸ்ட் செகண்ட் இயர்ல ஏர்ன் பண்ணிராங்க அவங்க கட்டின ஃபீஸ் செகண்ட் இயர்ல ஏர்ன் பண்ணிராங்க இது வந்து இது வந்து ஒரு சொல்றது மக்கள் வந்து நம்பறது தயாரா வரல என்ன காரணம் மேடம் பொதுவா மேடம் இப்ப ரோட்டு ஓரத்தை பத்தி நிறைய பழக்கடைகள் இருக்கு கீரை ஒரு அம்மா கீரை விற்கிறாங்க மோர் விற்கிறாங்க பழங்கள் விற்கிறாங்க அங்க கூட்டமே இல்ல ஆனா பாத்தீங்கன்னா மதுக்கடையில அவ்வளவு கூட்டமா இருக்கு இங்க என்ன நல்லதை வாங்குறதுக்கு யாரு கிடையாது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சூழ்நிலை எங்கேயுமே என்ன வேலை கிடைக்கல படிச்சேன் வேலை கிடைக்கல படிச்சேன் அப்படின்னா வேலை கிடைக்கல இதையும் படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க முன்னா காலத்துக்கு ஏற்ற எதையாவது படிச்சு திரும்ப திரும்ப சொல்ற எதையாவது படிச்சு வேலை தடாங்க எதை படிச்சா வேலை கிடைக்குமோ அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற கல்வி செலக்ட் பண்ணி படிங்க அதுதான் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சார் கடைசியா வந்து இந்த சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அதை மட்டும் சேஃப்டி படிச்சா உடனே வேலை கிடைக்கும் இதுதான் முக்கியமான கேள்வி சேஃப்டி படிச்சா உடனே வேலை கிடைக்கும் உயர்வான சம்பாதிக்கும் லட்சத்துல சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா செய்தித்தாள்கள்ல பல மீடியாக்கள்ல இப்ப சின்ன சின்ன இன்ஸ்டியூட் அதாவது அங்கீகாரம் இருக்கு இல்லையோ அதான் இல்ல முறையான கல்வியா கல்லூரியா இருக்கோ அதான் இல்ல எல்லாரும் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்துறாங்க ஒரே கல்வி பல துறைகளை வேலை இது படிச்சா வெளிநாடு போகலாம் அப்படின்னு பண்றாங்க இதெல்லாம் எந்த மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனா முறையான முறையான கல்லூரியில படிக்கணும் ஏன்னா நேரமும் அதான் சொல்லுவாங்கல்ல தா தாயிடம் குடிச்ச பாலும் தவறு விட்ட நேரம் திரும்பி வராது சொல்லுவாங்க திரும்பி வாழ்க்கையில கிடைக்கவே கிடைக்காது கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பெற்றோர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணத்தை விட வேற சம்பாதிச்சிடலாம் ஆனா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் போயிடுச்சு அப்படின்னா அவன் போயிடுச்சு எல்லாம் போயிடுச்சு இல்லையா அதனால தயவு பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏதாவது படிச்ச வேலை கிடைக்கும் ஏதாவது ஒரு கல்லூரி போய் படிக்காம முறையான கல்லூரியில் படிக்க சொல்லுங்க நான் சொன்ன மாதிரி கொச்சின்ல படிக்க சொல்லுங்க என்ஐடி திருச்சியில படிக்க சொல்லுங்க அண்ட் தென் வந்து டேராடோன்ல படிக்க சொல்லுங்க நாக்பூர்ல படிக்க சொல்லுங்க இல்ல ஐபிஎஸ் கல்லூரியில் படிக்க சொல்லுங்க அதை தாண்டி மாணவர்கள் படிச்சுட்டா இந்த கல்வி மட்டும் எந்த கல்வி ஆனாலும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் படிச்சுட்டா வேலை கிடைச்சிடும் வேலை நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம அதுக்கு என்ன தகுதி இப்ப என்ன வாங்க போகணும் ஆயில் வாங்க போகணும் பாட்டில் எடுத்துட்டு போகணும் அரிசி வாங்க போனா பை எடுத்துட்டு போகணும் அது மாதிரி உயர் அதிகாரியா போகணும் உடனடியா சம்பளம் வாங்கினா போனா அதுக்கான திறமைகள் எடுத்துட்டு போகணும் சும்மா சர்டிபிகேட் வேண்டுமே கம்பெனிக்கு தேவையில்லை அதற்கான திறமைகள் அது ஐபிஎஸ் முறையா தராங்க எந்த கல்லூரியா இருந்தாலும் மாணவர்கள் திறமை எடுத்து போகணும் அதான் என்னோட வேண்டுகோள் சார் இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை எங